Yo, 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 what's up guys? I'm so excited today kasi mag-unbox na naman tayo ng sapatos. So hindi lang tayo mahilig sa music, sa gadgets, sa kotse, mahilig din tayo sa sapatos. At itong i-unbox ko today ay isang special shoes. So isa to sa mga idol kong mga basketball player at isa sa mga gusto kong sapatos of all times. I think isa to sa pinaka magandang basketball shoes na nilabas. So isa rin to sa mga paboritong sapatos ng mga NBA players. Kung napapansin nyo, malapit na yung uh, NBA at maraming uh, magagandang color race ang lumalabas ngayon. Lalong lalo na sa team na Lakers. Maraming uh, may gusto rin dito sa sapatos na to. Mapa PBA, NBA, WNBA or kahit anong liga pa yan. Isa to sa mga gustong gustong gamitin ng mga players. So tara, tignan natin yung tinutukoy kong sapatos. Let's go! So, nakita nyo, black box. So, yan, black, black. So, sa ilalim, standard Nike. Sa gilid, nandito yung size. So, size 11. So, alam nyo na kung kaninong logo to. Ayan, sa so, mga hindi nakakalam, it's a mamba shoes. So, tara, unbox na natin yung tinutukoy kong sapatos na paborito ng lahat. Let's go! Tara, ha? Uy, Ooh, ganda. Look, oh. Marami pa na, ano. It's a Kobe 4 Pro Tro Black Snake Colorway. Look, grabe. Ang ganda. Sobrang panalo. Grabe na to. So, tinatawag din itong uh, Kobe 4 FTB or uh, Fade to Black. So, naglabas ang, uh, I think, yung Kobe Bryant shoes noong 2016. Nung nag-retire siya, so, 3 years ago. Kung napansin nyo, iba yung uh, Fade to Black dati, compare sa ngayon, na talagang black yung itsura. Kasi dati parang uh, yung Fade to Black is grayish yung kulay. And parang dark din yung, yung kulay ng sapatos o yung texture ng sapatos. So, ito, naglabas ngayon ng uh, Nike, ng uh, Nike. Nike Kobe 4 FTB So kita nyo, black na black So it's a must cup for me So alam nyo namang lahat na Paborito kong kulay pagdating sa sapatos Ay black kasi madali siyang I-maintain at madali siyang linisin So kung napansin nyo dati Nag-unbox sa tayo ng Kobe 4 Pro Tro na Carp DM So kung gusto nyo mapanood yung video Andito yung link sa taas At meron din link sa baba so, sinabi ko doon kung bakit uh, nagkaroon ng uh, Kobe 4 or yung history. So, sasabihin ko na lang din ulit ngayon kung bakit. So, dati kasi ang sapatos ni Kobe Bryant is mga high cut. So, in-approach ni Kobe Bryant yung Nike at yung designer ng Kobe. Uh, gusto niyang magkaroon ng low cut basketball shoes. Kasi parang uh, kinocompare niya yung uh, basketball players sa mga soccer players. Na parang ganun din naman gumalaw yung mga soccer players. Bakit hindi natin gawing uh, low cut yung mga sapatos. So ayun nga, so ito yung kinalabasan ng uh, design ng sapatos Actually parang dito raw nagsimula yung mga low top basketball shoes dito sa Kobe 4 So hindi man to yung OG na kinagamit ni Kobe Bryant noon Pero tong colorway na to talaga ang uh, for me I think nagagawin kong bitter shoes At pwede nyo gawin talagang bitter shoes kasi itim siya Hindi siya madaling uh, madumihan Tsaka yung material na ginamit dito is kakaiba compared dun sa OG o dun sa mga ibang nilabas na Kobe 4 Pro Tro. So, ito yung Kobe 4 na nilabas. Kamakailan lang na it's made of a leather quality. Ito kasing si Kobe 4 na FTB is made of suede. Para sa akin, ang maganda dito sa FTB is hindi siya madaling mag-crease compare dito sa Carp DM na colorway or leather. Kasi ang kadalasang nakikrease dito is yung banda dyan. Halatang halata yung uh, crease Pero okay lang yon kasi ginagamit nyo yung sapatos eh. So, wala namang problema. Tsaka, syempre, pag bumili kayo ng sapatos, kailangan gamitin nyo ng gamitin. Kasi sayang. Compare dito sa FTB. Kung nakikita nyo, iba yung material niya. Compare dito sa leather. So, sa tingin nyo, ano yung maganda dito sa dalawa? Just comment below. Sobrang ang gaan niya sa paa. So, yung upper niya, kung nakikita nyo, is parang may texture ng snake skin or parang may texture ng snake suede material hanggang dito sa gitna 
So grabe ang ganda ng pagkagawa niya. Na blown away talaga ako nung nakita ko siya sa personal at picture parang hindi siya masyadong okay. And sobrang gaan niya nung sinukat ko na siya. Sobrang gaan. Mas magaan siya ng konti dito sa Kobe 4 o sa Carp DM. So dito meron siya nga swoosh na color uh, I think parang light green. At sa kabila, ito yung half is yellow. Dito naman is yellow. Ito naman is parang light green. So, standard lacing system. So, meron pa rin uh, parang uh, net dito. Hanggang sa tang na may logo ni Kobe Bryant. Ayan, oh. So, sa likod, sa kanyang uh, heel counter, kung nakikita nyo, meron dyan na 24. At dito sa taas, to parang uh, snake skin na uh, sobrang lambot. So, yung midsole ng uh, Kobe 4 FTB is same pa rin. It's a phylon midsole. So, walang problema. Malambot. So, yung zoom air pa rin ay nandito. So, sa ilalim, it's a herringbone outsole na merong swoosh. Ganda nung ilalim nyo. Talagang magagamit po talaga siya sa beater shoes. Hindi siya madaling tumumi sa ilalim. So, malaking uh, pansinin din tong yellow na part na to. So, yung insole niya is uh, check lang. So, napansin ko yung uh, parang uh, nalagyan na ng sintas dito is yellow And sa kabila. So, magkaiba pa rin ang kulay. Astig. So, kinuha ko siya on uh, size 11. So, kapareho siya nung ibang mga Kobe na sapatos. Size 11, true to size, panalo. Yung length, tsaka yung space nung pako dito sa toe box area is perfect, man. Para sa akin, yung fit talaga ng mga Kobe is 10 out of 10, lalo na yung mga Kobe 4 na Pro Throw. True to size, man. Pero kung hindi kayo sure, mas maganda, isukot nyo muna yung sapatos bago kayo bumili. Nito, Para hindi nyo ako sisihin. Pero I suggest go through to size. So, pwede siyang lifestyle shoes bukod sa pang basketball. So, ako gustong gusto ko na siyang gamitin. So, gagamitin ko na siya this week. I think pwede ko na rin siyang gamitin sa outdoor. Kung napansin nyo yung huli kong vlog sa Kobe uh, 4 is parang ayoko siyang gamitin. Dahil tinin nyo may traction. Mas trip ko siyang gamitin. Ito, FTB sa outdoor. Kasi nga, black yung outsole. So, walang problema kung dumimu man. At ang tigas talaga nung outsole niya. So, I think ito yung uh, main basketball shoes ko o gagawin ko nga Peter shoes indoor or outdoor I think itong FTB ay walang problema so napakaganda talaga itong sapatos grabe wala akong masabi I think ang disadvantage lang nito is sobrang mahal so nakakahalaga siya ng 9,000 pesos retail price so pag binili pa to ng mga reseller yung iba namang reseller uh, same price pa rin 9,000 up to 10,000 to 11,000 pesos pero I think mahal si uh, Kobe 4 pero I think siguro dapat nasa mga around 7,500 lang siya kung ako yung tatanungin pero it's a uh, Kobe shoes one of the greatest basketball players of all time I think kaya 9,000 pesos one of the GOAT man yeah so maraming salamat sa panunod ng vlog Isang quick look lang dito sa Kobe 4 Pro Tro FTB Isang napakagandang sapatos Parang Carp DM Isang napaka solid din na sapatos so hanggang sa susunod na vlog, maraming salamat sa mga subscribers sa patuloy na nanonood. Maraming salamat sa inyo. Salute! So meron pa rin tayong online giveaway the moment we hit 16,500 subscribers. Yung mechanics nasa description sa baba. So excited na akong gamitin si Kobe 4 FTB, Idol, Kobe Bryant. Hanggang sa susunod na video. So peace! I'm signing out, Kobe Mamba. Woohoo!